Po zdanym egzaminie gimnazjalnym podczas operacji Uphold Democracy na Haiti i misji na Bałkanach przyszedł czas na prawdziwą maturę. Zabieramy teraz Państwa wraz z operatorami gromu do Zatoki Perskiej i Iraku. Już nie tylko na lądzie, ale i misje na wodzie. To właśnie tam między innymi mocno zacieśniła się przyjaźń, z, przyjaźń i współpraca z elitarną amerykańską jednostką Navy Seals. Zabieramy Was zatem w podróż na kolejne misje z jednostką GROM Ola Schutenberg. I Łukasz Juras Jurkowski. To jest trzecia część GROM Tworzymy Historię. W kwietniu 2002 roku w przededniu interwencji Stanów w Iraku rozpoczęła się misja gromu na wodach Zatoki Perskiej. Z bazy w Kuwejcie Polacy u boku Navy Seals dokonywali kontroli i blokady statków wpływających i wypływających z irackiego portu. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja stawiała nowe wyzwania. Zdobycie platformy przeładunkowej Kaot w porcie Umkasr otworzyło drogę do Iraku wszystkim siłom koalicyjnym. Bohaterowie, ty lud. Witam. Nawal. Witam. I wodzu tradycyjnie, to już absolutnie stały Jeszcze punkt. Raz. Tak, stały punkt naszego programu, uczestnik wszystkich misji. E, panowie, no może zacznę od Nawala w takim razie. E, też od razu warto wspomnieć, że jeden z potwórców całego zamieszania związanego z dzisiejszą imprezą. E, już nie tylko misje na lądzie, ale też przy okazji tej misji w Zatoce Perskiej na wodzie. Jak wyglądały przygotowania wasze do tego wyjazdu? Przede wszystkim tak, to fajnie ująłeś, że zdaliśmy maturę, ale po zdanej dobrze maturze trzeba było przejść ten egzamin, żeby dostać się na studia. I przygotowanie do tego egzaminu odbywało się na naszym zimnym Pałtyku. Tutaj ja byłem z zespołu bojowego A, dedykowaną sekcją było do działań wodnych i zostaliśmy rzuceni do do naszego drugiego oddziału na wodę, na Westerplatte, gdzie chłopaki mieli dużo większe doświadczenie w tych działaniach wodnych i tutaj pod ich skrzydłami nasza sekcja szkoliła się. Jeszcze raz wspomnę, zimny Bałtyk, duże tankowce, duże kontenerowce. Myślę, że ty to, to dużo lepiej wytłumaczy, bo w pewnym <śmiech> momencie kumpel, z którym byłeś na kursie, zostaje twoim instruktorem. Tak, bo... Gdy już dowiedzieliśmy się, gdzie będziemy operowali, że będzie to Zatoka Perska, będziemy współpracowali z Navy Seals, tak naprawdę zaczęliśmy się przygotowywać pod konkretne zadanie. I to nie było tylko tak, że ćwiczyliśmy tylko na wodzie, ponieważ zaczęliśmy też troszeczkę spotykać się z ludźmi, którzy znali ten rejon, czerpaliśmy z ich doświadczenia, z opowieści, staraliśmy się przygotować na to, co nas może tam czekać. Tak jak Nawal powiedział, Bałtyk zimny, był to okres zimowy, więc zupełnie inne wyposażenie, inne skafandry, całkiem, całkiem inna jakby rzeczywistość, ale mniej więcej działanie było podobne. Staraliśmy się wynajdywać jednostki, mniej więcej takie, które mogą nas tam na nas czekać. Byliśmy jedną, jedną, jednym zespołem i musieliśmy jakby wyrównać nasze umiejętności i stąd właśnie e, zaczęliśmy jak gdyby pokazywać, szkolić e, oddział, e, który był dedykowany do lądu po to, żeby ten poziom był cały czas. Bo to, bo to nie jest tak, że oczywiście w formacji jednostki GROM każdy ma swoją funkcję, każdy, każdy pododdział, trzymając się jakiejś tam mojej, mojej terminologii, ale w zasadzie każdy operator jednostki GROM musi potrafić operować w każdych warunkach, czy na lądzie, czy na wodzie, czy w górach. Wiesz, my patrzymy na to tak, że końcowe działanie jest zawsze mniej więcej takie samo. Bo masz karabin, masz sprzęt taktyczny, masz łączność i twoje umiejętności. Ale różni nas droga dotarcia do obiektu, bo możesz przyjechać pod obiekt samochodem, możesz wylądować na obiekcie albo koło niego śmigłowcem, na spadochronie, a myśmy mieli teraz dedykowaną drogę wodną. Taktyka jaka? Bo właśnie różnie określacie te działania w różnych okolicznościach i przyrody i nie tylko. Taktyka niebieska, zielona, czarna. Jakbyś wozu kilka słów mógł wyjaśnić, o co w tych taktykach chodzi? Ja jeszcze tylko odniosę się do tego Bałtyku. Tutaj koledzy mówili, że w zimie jest zimno. W naszym pięknym, kochanym Bałtyku latem jest zimno. Także to prawda. Amerykanie jak przyjechali tutaj na pierwsze treningi, no tacy zaprawieni w boju. No i później przytaknęli, doszli do wniosku, że Bałtyk uczy pokory. Bałtyk tak. uczy pokory. Także bardzo... to wygląda bajorko, niewinna rzecz, ale tu naprawdę trzeba mieli, podejść. Mieli bardzo cienkie rękawiczki mhm. do działań po prostu na Zatoce. A u nas w Bałtyku ręce były u góry i, i marzły. 
wylazły i dopiero e, jakby właśnie nauczyli się tej pokory, tej zimnej e, bałtyckiej wody. Ale wracając do wcześniej zadanego pytania, no, taktyka zielona oczywiście kojarzy się z tak zwanym terenem zielonym. Wszystko to, co robimy na lądzie, w terenie zielonym, przejście, ale to jest taki może być miks. Działamy w lesie, musimy wejść na teren zurbanizowany, musimy wejść do obiektu, tak, zrobić jakąś robotę w obiekcie, czyli wchodzi tak zwana taktyka czarna, później może sporo o tym się wycofać. Środki przerzutu w zależności jakie będą. Może trzeba będzie jeszcze zastosować jakąś tak zwaną taktykę tak, niebieską, czyli tą sławetną wodę. No to jest ogrom przedsięwzięć. My mówiliśmy tak na temat specjalności. Każdy z nas miał taką jedną podstawową specjalność, czy to był dowódca sekcji, czy operator, tak, pirotechnik, medyk, ale to była ta główna jego jak gdyby umiejętność, ale też i drugą znał na swój sposób, może nie perfekcyjnie, ale w 75% wiedział też i o drugiej specjalności. Jakby zabrakło kogoś, to myśmy potrafili tak zwana zamienność funkcji. To jest cholernie ważne, czyli jak działamy, jak jest zielone światło, to nas w stanie nie jest nic zatrzymać, bo nawet jak coś się wydarzy, Jesteśmy sami w sobie w stanie pomóc, bo do tego jesteśmy po prostu przygotowani. O tym właśnie świadczy, że z dwóch jakby pododdziałów stworzyliśmy jeden komponent, który po krótkim szkoleniu był jakby jednym już zespołem, jednym ciałem, które doskonale funkcjonowało. Ale grom na świecie i także z tych wcześniejszych misji, o których wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach, nie był znany z działań na wodzie. Jak więc na Walu doszło do tego, że wy zaczęliście działania na wodzie właśnie w Kuwejcie w Zatoce Perskiej? Że w ogóle ktoś was do tego wybrał i zaprosił. Wiesz, naszą robotę tak naprawdę piszą politycy. A więc my jesteśmy tym narzędziem, które działa tak jak jest pisana w danym czasie historia. No, pierwsze nasze przygotowania to były główne pod Afganistan, ale okazało się, że jednak tym światowym złem został wybrany Saddam Hussein i, i Irak. I by przygotować się do tej bony, no to wiadomo, ONZ nakłada różnego rodzaju kary na te państwa, więc została zablokowana Zatoka Perska. Irak nie mógł z nikim handlować, więc my zostaliśmy użyci do tego, by blokować nielegalny handel, nielegalny handel do zbrajania się przemyt. Więc w ten sposób wylądowaliśmy pięknego dnia na lotnisku w Kuwejcie i z, jak się mówi dosłownie z Rynny, czy z deszczu pod Rynne, tak trafiliśmy z zimnego Bałtyku na gorące wody Zatoki Perskiej. A na czym dokładnie polegała Wasza e, operacja w Zatoce Perskiej, bo to w zasadzie clue e, Waszego wyjazdu? Ja może jeszcze skończę ten temat, bo tutaj ładnie mówiłeś o tej naszej maturze i o egzaminie. To nie jest tak, że przyjechał grom, który ma tradycję i kawał ciężkiej roboty w Haiti, na Haiti i w byłej Jugosławii. Tylko patrzą na nas Amerykanie troszeczkę inaczej. Spotykamy Navy Sealy, którzy są topową jednostką. I pamiętam, nie powiem, podpowiesz mi nazwisko tego porucznika, niestety, który niestety, został... Niestety doskonałym żołnierzem sił specjalnych i ja już nic nie pamiętam. <śmiech> został do nas dedykowany i robił takie gry zabawy z nami. Rozwieszał w takiej wielkiej hali, w której mieszkaliśmy na przykład drabinkę z Paleo i przychodził, ej chłopaki, może wejdziemy na drabinkę z Paleo, nie? A on wchodził sprawdzał, czy my potrafimy wejść. No to pojedziemy może na strzelnicę i patrzył, jak się zachowujemy, jak nosimy broń, jak układamy sobie sprzęt i taka bańka pękła na pewnym treningu mm, taktycznym w więzieniu kobiet. Kiedy przyjechaliśmy tam, przyjechali Sile i poprosił nas, żebyśmy zrobili taktyczne przejście, zamknięte pomieszczenie otwarte, więc nasza sekcja się ustawiła, zrobiliśmy to płynnie, wejście, wejście i on tak stał, taka konsternacja i przychodzi do nas i mówi tak, słuchajcie, no my tego wejścia nie zrobimy, bo ja przyjechałem tutaj z łodziowcami, a nie z silami, bo było to momentalnie widać w naszej robocie, kto się na niej zna, a kto udaje. To wracam w takim razie z pytaniem, dokładnie. Na czym polegała Wasza misja w Zatoce Perskiej? Byliśmy w bazie i z bazy wyruszaliśmy późnym popołudniem do portu. W porcie przesiadaliśmy się na Marki Piąte i tam wyruszaliśmy na Zatokę. Czekaliśmy w rejonie, który był naszym rejonem operacyjnym. Wszystko było sterowane z dużych okrętów wojennych, niszczycieli. I w momencie, kiedy z Iraku po zapadnięciu zmroku wypływały statki, żeby przemycać tą ropę. Wtedy my ruszaliśmy do boju i po prostu poprzez abordaż opanowaliśmy jednostkę i zawracaliśmy ich z powrotem. Kiedy Silsi zobaczyli, że działacie tak samo jak oni, że, że w ogóle nie mają się czego obawiać współpracując z wami? To było tak, że 
Najpierw, jeżeli e, puścili już nas na, na jakby powiedzmy robotę, chyba ze trzy e, misje, takie e, trzy dni, postawili nas parę razy do jak gdyby, e, ataku, ale nic się nie wydarzyło. Myślę, że wtedy e, sprawdzali nas, przygotowywali e, do tego, żeby zobaczyć, jak reagujemy, jak szybko to jesteśmy e, w stanie zrobić, jak, e, jak układamy sprzęt. No, testowali nas i sprawdzali też e, łączność. E, myślę, że to trzy dni takie były, żeby zobaczyć, czy będziemy w stanie to zrobić i dopiero po trzech dniach tak naprawdę e, dostaliśmy pierwszy cel. Kontynuujemy zatem nasz przegląd sprzętu jednostki GROM. Tym razem sprzęt, który towarzyszył żołnierzom podczas misji w Zatoce Perskiej. Jest na mnie witam. Wegner, witamy serdecznie. Cześć, witam serdecznie. Tak jak tutaj kolega z grupy rekonstrukcyjnej jest ubrany, takim sprzętem dysponowaliśmy podczas ataku w Zatoce Perskiej na obiekty, które tam były wyznaczone do zaatakowania i przejęcia. Zaczynając, w środku tego całego sprzętu i mundurowania znajdował się żołnierz wyszkolony, potrafiący się tym sprzętem posługiwać. Najważniejszy element wyposażenia. E, na, na zewnątrz idziemy. E, skaf, e, kombinezon Nomex, odporny na wyższe temperatury, na e, trudnopalny materiał. E, dalej, kamizelka kuloodporna, kawałeczek metalu, dwie płyty po 4 kilo, więc sama kamizelka kuloodporna ważyła już około 8 kg. Do tego dodatkowo magazynki, dużo tego braliśmy sprzętu, żeby nie być uzależniony od jakichś innych zostaw, których tam nie było. Ładownica na magazynek zintegrowana z kaburą, w kaburze broń USP. Poproszę kolegę, żeby się odwrócił. Na plecach camelback z zapasem wody, której ciągle brakowało. E, tutaj widzimy, e, kombinowaliśmy, nie mieliśmy e, z jednego zestawu sprzętu, każdy pod siebie, pod swoje zadanie, jakie miał, e, konfigurował sobie ten sprzęt. Tutaj widzimy z innego zestawu, e, który dostaliśmy, przygotowane ładownice na flashbanki, na granaty hukowe. A to też warto powiedzieć, dlaczego na plecach, bo to ciekawa skala naszych już, widzów. Już, już kontynuuję. Dlatego na plecach, że działaliśmy w grupie. Za pierwszym idącym szedł kolega, e, który w sytuacji, kiedy pierwszy wskazywał pomieszczenie, które trzeba e, no, zdobyć, e, drugi operator wyciągał flashbanka, pokazywał pierwszemu skinięcie głowy, odczekanie sekundy, kiedy zaczął flashbank pracować, po pierwszym wybuchu, po serii pier wybuchu, pierwszy, wy wy pierwszy wybuch, e, cała sekcja wchodziła do środka. E, te flashbanki mają takie działanie, że paraliżują osobę, która jest e, zaskoczona wybuchem. E, staje, nie wie co ze sobą zrobić, nawet jak ma broń, jest przygotowany, żeby walczyć. Pierwszy efekt jest zaskoczenie hukiem i to jest ten efekt, nasze trzy sekundy, żeby wejść do pomieszczenia, opanować, zdominować, no i zrobić to, co trzeba zrobić. E, dalej, kontynuujmy. Kieszenie, których, których zawsze coś mieliśmy, batony, dodatkowe środki, dołączności, akumulatory, MRI, MRI, pakiety amerykańskie z żywnością, które, które nam pomagały przetrwać, jeżeli chodzi o wyżywienie. Proszę. I podstawowe wyposażenie to była broń. Tutaj jest wersja Knight, karabinek, karabinek amerykański. Z oprzyrządowaniem tutaj wcześniej koledzy wspominali o broni i różnicach, jakie występują w różnych rodzajach broni. Ta broń po, to, to była idealna, to jest do tej pory idealna platforma dla wszelkiego sprzętu. E, celownika Aimpoint, to jest pierwsza generacja, do tej pory te celowniki są na rynku rozwijane i są bardzo dobre i cenione. Znacznik laserowy e, noktowizji, wi widziany tylko e, przez e, gogle noktowizyjne. Znacznik e, widziany w normalnym świetle, czerwona kropka, tak jak tu kolega pokazuje. Uchwyt z przełącznikami jeszcze do latarki, tak? To jest, to jest fabrycznie modyfikowane, czy też tak jak przy okazji e, wcześniej? Fabrycznie, fabrycznie dostaliśmy, fabrycznie dostaliśmy e, broń, dodatkowo oprzyrządowanie, e, które było zamówione pod specyfikacje, pod, mhm. pod nasze oczekiwania, tak? Co, co chcieliśmy, to dostaliśmy. E, dalej, łączność. Łączność to była trochę kombinowana, bo to jest radyjko amerykańskie. Zestaw słuchawkowy z tak zwaną bułą, przełącznikiem do 
transmisji jest brytyjski. Ochronę głowy stanowiły proteki bądź brytyjskie hełmy i do hełmów, proteków przymocowany jest uchwyt na noktowizję, gogle, oczywiście ochroniki oczu i słuchu też żeśmy używali, bo przy, tak jak wspomniałem, pracy flashbanka można było samemu zostać ogłuszonym. Na kolanniki, buty. Ja, ja jeszcze dopytam o ten e, snap light, który jest tutaj na tak, górze. W jakim, tak. w jakim to celu? To jest e, tak zwany light stick, który świeci. E, tylko go widać w noktowizji. Piloci i osoby, które, e, piąt dowódczy, który nas obserwował e, z, ze śmigłowców, e, widział tylko świecące punkciki, które rozchodzą się po pokładzie jednostki, którą żeśmy zdobywali i dzięki temu wiedzieli, gdzie kto jest. Można było też wsparcie ogniowe w sytuacji kontaktu. Już podczas wsparcia ogniowego i pomocy było widać, jakie sektory są czyste, a które, a które trzeba jakoś tam zakryć ogniem. Ten sprzęt wykorzystywaliśmy do abordaży i abordaże, no to tutaj pewnie już było powiedziane, polegają na wejściu na obiekty, które są przystosowane na, do tego, żeby na nie nie wejść. E, więc wykorzystywaliśmy różnego rodzaju sprzęt e, alpinistyczny, drabinki z peleo, tak zwane cieniutkie drabinki na linkach stalowych, bardzo niewdzięczne, wbijające się w palce linki stalowe. E, I trzeba było mieć dobre buty, żeby te czubki butów weszły na szczebelki, żeby można było w miarę sprawnie e, pokonać dystans. Były też tak zwane drabinki sztywne Kowalskiego, takie żeśmy nazwali, duże drabinki, tak jak zwykła drabina z, z hakami, żeby wbić je w burtę, e, zależy od jednostki i wysokości jednostki. Dziękujemy bardzo w takim razie. E, będziemy kontynuować dalej wątek całego sprzętowania, e, co w Iraku i co w Afganistanie, to oczywiście wszystko przed nami, a my wracamy do naszych gości. Dzięki. Dzięki. O abordażu, o sprzęcie do niego wykorzystywanym wiemy już niemal wszystko, ale ja bym chciała poznać też takie smaczki z bazy, bo przecież nie każdej nocy dokonywaliście abordażu, co działo się w bazie wraz z waszymi sojusznikami, w której działaliście. I ja może jeszcze sekundę wrócę tutaj do sprzętu, bo ja patrzę na, ten, na, ja patrzę na ten kombinezon i się uśmiecham, bo... Tutaj chłopak z grupy konstrukcyjnej był ubrany już w sprzęt, tak jak działaliśmy, ale my, tak jak mówimy, z tego zimnego Bałtyku trafiliśmy na teren, gdzie w ciągu dnia temperatura, uwierzcie mi, 60-65 stopni to była norma, bo braliśmy udział w strzelaniach na pustyni, że była taka pogoda. Woda Zatoki Perskiej to jest gorący rosół. Platforma, którą pływaliśmy, to, był, yy, to była łódź Mark V. I jego pokład był po prostu gorącą patelnią na tą Loży patelnię, czarnym. w gorze czarnym. Na, nią, na to kładliśmy torby i leżeliśmy na tych torbach. I ten kombinezon był idealny. To możecie sobie nas wyobrazić, może mnie nie poduszą po programie, że miałeś na nogach tylko spodnie, slipki, a kombinezon był ściągnięty do kostek. I tak żeśmy po prostu wyczekiwali. Był sygnał, że mamy się gotować. Kombinezon, sprzęt, broń, nie wiem czy dwie minuty, półtoraj. No jakoś taki dobry czas był. I, i, I tak dopiero żeśmy szli do działania, także patrzę na to jak funkcjonowaliśmy, to po takiej nocy to o co pytasz było naprawdę często wyczekiwane przez nas, żeby mieć jedną, a to już był sukces dwie noce wolne dla siebie, by nie wyjeżdżać na robotę. 60 stopni, o których wspominasz, to brzmi absolutnie, absolutnie w ogóle surrealistycznie dla mnie. A ile waży taki osprzęt, w którym trzeba dokonać obrodażu? No to, jest, to jest ładne kilkanaście, kilkadziesiąt kilogramów. Oczywiście w zależności od akcji. Te abordaże tak na swój sposób można powiedzieć, no, mogło się wydawać proste. W zależności od obiektu, który był celem ataku, to były też i takie skorupki, ja to nazywam łupinki, że tam nawet strach było wejść w sile kilka osób, bo już groziło zatonięciem, tak? ale też i były potężne obiekty. Wy mieliście doświadczenie, gdzie atakowaliście tankowe, to może tutaj parę zdań na ten temat, no bo to było wyzwanie, to, to, to jest zderzenie z górą lodową. No, ja będąc, mając zawód techniczny, będąc wykształcenia ślusarza, spawacza, nigdy nie myślałem, że będę wykorzystywał swoje umiejętności w boju. Tutaj z stylutem żeśmy mieli kawał ciężkiej roboty, gdy trafiliśmy na tankowiec, który był przystosowany w 100% do tego, żeby na niego nie wejść. Może Paweł 
Opowiedz, tak, jak on wyglądał. Był jedyny taki okręt, który po prostu nie dało się na niego wejść z zewnątrz. Wszystko było zaspawane, wszystkie nadbudówki były pocięte i jedyne wejście było na pokładzie głównym, które zamykało się od środka. Załoga wchodziła na statek, zamykała na kłódki wejście i już nie było innego możliwości innej wejścia. Wszystkie bulaje były zaspawane blachami. Musieliśmy jakby piętro po piętrze wchodzić na sterówkę za pomocą drabinek, wciągać ciężki sprzęt sztyle, który waży około 10 kg. I dopiero jak dostaliśmy się na sterówkę, zaczęliśmy wycinać wejście do, do tego statku, tam do środka. Właśnie także z wody rozpoczęliście akcję na terminal przeładunkowy Kaot w porcie Umkasr. Jedna z kluczowych akcji właśnie działania wtedy w Zatoce Perskiej. Ty dowodziłeś w ocu tą akcją. Jakbyś mógł zdradzić szczegóły i dlaczego była ona kluczowa dla dalszych losów tej, tej misji? No tutaj po zmianie właśnie części kolegów tak dostaliśmy zadanie, jak już było wiadomo, że będzie wojna. Osobiście przy, przyszedł do nas tak y, y, admirał Howard tak, i powiedział, że szykuje się dla nas zadanie i czy podejmujemy Zajmiemy się do tego zadania. Odpowiedź mogła być jednoznaczna. Oczywiście, że tak. Następnego dnia wieczorem dostaliśmy pierwszy taki pakiet informacji na temat naszego celu. celu. Okazało się, że jest platforma. Okazało się, że mamy kilka dni na przygotowania. Momentalnie zrobiliśmy, stworzyliśmy makietę platformy w skali 1 do 1 przy naszej bazie takiej wypadowej. Obok zaraz zrobili to, nas zaczęli naśladować Amerykanie. Też rozrysowali swoją platformę i tam trenowaliśmy te warianty, podkreślam warianty. Warianty były dwa. Pierwszy wariant to jest, tak jak tutaj koledzy wcześniej powiedzieli, tak, marki piąte, wypływamy, w określonym miejscu przesiadamy się na łodzie pontonowe, dopływamy do celu, w określony sposób wchodzimy, atakujemy. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych jakby stan zatoki morza był określony. Gdyby był wariant, że nie możemy płynąć, nie możemy wykorzystać marków piątych, to był wariant drugi, śmigłowce, dla nas bardzo niekorzystne, bo mogliśmy zabrać mniej osób i mniej sprzętu. Na szczęście pogoda dopisała, noc jak na zamówienie, ciemno, fantastycznie, także podpłynęliśmy zgodnie z planem, wszystko poszło ok. Nie mieliśmy świadomości, ale to co właśnie koledzy wspominali, wszystko, cała akcja była nagrywana przez śmigłowiec, który wisiał ileś tam set metrów, on w ogóle nie był słyszalny i w centrum dowodzenia w czasie rzeczywistym Generałowie, admirałowie mieli obraz z kilkunastu miejsc, gdzie siły specjalne brały udział, robiły swoją robotę, jak nam idzie, jak idzie Amerykanom, jak idzie brytyjskiej, yy, brytyjskim tak, SAS, jak walczy, tudzież jak walczy amerykańska Delta. Byłem w szoku, bo mam w swoim archiwum do dzisiaj zapis działania na platformie. Z Zatoki Perskiej przenosimy się do Iraku, ale zanim pokażemy mapę, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, co się działo w Iraku, zasadnym jest zapytać Nawala, kim jest Drago? Wow, to mnie wywołałeś teraz do, do, do niezłej odpowiedzi, bo jakbyśmy mówili o Drago, to by nam tutaj brakło nie tylko tych dzisiejszych czterech godzin, ale i myślę, że cały tydzień byśmy mogli spędzić opowiadając o o polskim bohaterze i to mówię całkowicie szczerze, bo mam aż ciarki, jak sobie przypominam historię opowieści Drago, tego co robił w latach 80. w Polsce, która była mocno komunistyczna, że roznosił bibułę, że po tym czego dokonał odsiedział dobre dwa lata w polskim więzieniu, a na koniec został z Polski wyrzucony. Z Drago będziemy nawet rozmawiać, to taka niespodzianka przygotowana dla Ciebie, Pawle, ale z tego co wiem, Drago poznaliście już w Iraku. Właśnie między innymi dzięku, dzięki wejściu do portu otworzyła się droga dla wojsk koalicyjnych do Iraku. Co tam się działo? Już teraz krótka historia tego wydarzenia. Maj 2003 roku. Siły Koalicji Międzynarodowej obejmują kontrolę nad większością terytorium Iraku. Druga wojna w Zatoce Perskiej zostaje uznana za zakończoną. Charakter misji zmienia się na działania stabilizacyjne. Grom koncentruje się na skompletowaniu tzw. Tali Kart, to znaczy poszukiwaniu i unieszkodliwieniu współpracowników Saddama Husajna, a także członków Al-Kaidy. Tak jak wspomniał Nawal, moglibyśmy o nim mówić i 4 dni, w zasadzie 2 dni po 4 godziny całego naszego programu, ale już teraz zgodnie z zapowiedzią niespodzianka, którą przyszykowaliśmy, bo rozmawialiśmy a zwłaszcza z Drago. Dowiedziałem się, że jadę do Iraku w połowie swojej misji w Ameryce Południowej, gdzie dostałem rozkaz od dowództwa, żeby spakować się, wyjechać do Iraku 
i pomóc naszym SIELS-om skoordynować działania z polskim gromem. A to jest pierwszy raz słyszałem o gromie właśnie, że, coś, że taka jednostka istnieje. Więc spakowałem się <grym> i wyleciałem do Bagdadu, gdzie spotkałem pierwszy raz polskich żołnierzy sił specjalnych. Actually, ja w, może sił specjalnych. Pierwszy, pierwszy raz spotkałem żołnierzy gromu. Moim podstawowym zadaniem był uh, lead breacher. Uh, jak to przetłumaczyć po polsku? Uh, ekspert od, uh, od wprowadzania do struktur, czy to budynek, czy to jest uh, 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 jakieś, jakieś pomieszczenie za, za, za pomocą jakichkolwiek metod, to znaczy od ładunków wybuchowych poprzez manualne narzędzia, manual tools i również przez, chyba po polsku są wytrychy, prawda? Jestem Amerykaninem, więc ale jakie to było wrażenie, jest polskiego pochodzenia, jakie to było wrażenie? Naprawdę zaskakujące, bo ten niezwykły profesjonalizm i świetne wyszkolenie Robi, zrobiły wrażenie na każdym z nas, na, na, na każdym z CEO-sów. I uh, to, to wrażenie jest, pod tym wrażeniem żyjemy do dzisiaj. Do dzisiaj grom ma wielu przyjaciół tutaj wśród CEO-sów, uh, ma, e, e, ma bardzo wysokie uznanie uh, za te, za, za, z powodu swojego wyszkolenia i swoich działań, które tak efektownie przeprowadzili w Iraku i w Afganistanie. Po prostu słysząc, su, słysząc polską mowę, i, 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 i widząc wyszkolone, wysoko wyszkolone oddziały współpracujące z nami i pomagające nam, a, a, naprawdę zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. I nie tylko na mnie, a mnie, a, 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 większość moich kolegów, wszyscy moi koledzy z mojego oddziału mają bardzo wysokie mniemanie, mają bardzo wysokie uznanie e, dla żołnierzy z gromu i ich wyszkolenia. To była bardzo dobra współpraca obustronna, ponieważ nie tylko, że my mogliśmy czegoś nauczyć, ale my również mogliśmy się, czego, mogliśmy się czegoś nauczyć. Więc wiele rzeczy się nauczyliśmy i również wiele rzeczy, przypuszczam, w wielu aspektach pomogliśmy żołnierzom z gromu podczas tych działań wspólnych w Iraku i w Afganistanie. Przyjaźń zostaje do dzisiaj jest. Mamy kontakty, ja mam kontakty z żołnierzami z gromu, moi koledzy mają kontakty z żołnierzami z gromu i zawsze grom ma, jak wspomniałem wcześniej, bardzo wysokie uznanie wśród moich towarzyszy broni. A chciałbym powiedzieć, że przez te 30 lat ciężkiej i żmudnej pracy wypracowali sobie niesamowitą opinię na świecie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko wśród Sielców, ale prawie wszędzie, gdzie pracowali. W, z, z, więc e, chciałbym przede wszystkim ich pozdrowić, życzyć im szczęścia i, e, i, i, i efektywności takiej, jaką, jaką pokazali w Iraku czy w Afganistanie. E, wspaniali ludzie. Słyszeli Państwo doskonale, pod jak dużym wrażeniem jednostki GROM jest Navy SEALS. Jest z nami Tylut, jest Nawal. Ale wodza zmienia operatorka jednostki GROM, Kaśka. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Navy SEALS pod wrażeniem jednostki GROM. A jak to jest w drugą stronę? Dla Was jadąc na misję i w Zatoce i w Iraku, ta legenda Navy SEALS gdzieś Was lekko przygniatała, czy bez absolutnie żadnych kompleksów wjeżdżacie szeroko rozłożone ręce? A to znaczy tak, no wiesz, pierwsze spotkanie z SEALSami mieliśmy u nas na poligonie. Trenowaliśmy tam razem z nimi, widzieliśmy co potrafią, oni nas też mogli obserwować, więc nie było jakby takiego między nami jakiejś rywalizacji, czy ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Tak jak powiedzieliśmy, sprawdzali nas, chcieli już zobaczyć jak to będzie tak naprawdę na bojowo. Wiedzieliśmy, że są świetni z taktyki zielonej, z taktyki czarnej, znowu my byliśmy lepsi, więc wymienialiśmy się tym doświadczeniem. No i Patrzyliśmy na siebie jak na braci. Zamienne jest takie, że e, gdy tylko e, wypakowywaliśmy, mieliśmy dużo sprzętu, dużo skrzyń, to nie było potrzeby, żeby powiedzieć, chłopaki, pomóżcie nam, czy cokolwiek. Po prostu sami się rzucili, zaczęli nam pomagać i było widać, że po prostu cieszą się na to, że przyjechaliśmy. Ja bym wtrąciła, bo mnie akurat przygniotło, bo 
nie chcieli z nami pracować. Może traktowali was jak braci, nas nie chcieli traktować jako siostry, bo w tradycji morskiej silów niestety kobieta na pokładzie to pech. To się zmieniło, ale początek był ciężki. Zmieniła się też, zmienił się też charakter misji już w Iraku od maja 2003 roku. To były działania stabilizacyjne. Jakie były wasze... Też nie do końca to były działania stabilizacyjne, bo kiedy prezydent Bush z lotniskowca Lincoln ogłosił, że oficjalnie zakończenie II wojny w Zatoce Perskiej, to grom został, że prowadzić tą wojnę partyzancką, czyli z tymi koalicjantami, nie tylko współpracownikami, ale też zwolennikami. I... E, Częścią Al-Kaidy, która operowała w Iraku. Jakie były twoje zadania? Bo byłaś kobietą, to się... Były to różne było. i one na przestrzeni czasu się zmieniały właśnie w związku z tym, że na początku wycinano nas wszelkiego rodzaju e, działań. Właśnie dlatego, że jesteśmy kobietami i najlepiej, żebyśmy były bezpieczne w bazie. Czekały na naszych kolegów wojowników. A potem okazało się, że jesteśmy potrzebne, bo Amerykanie nie mają przeszkolonych w taki sposób e, Dokładnie kobiet, żołnierzy kobiet, które były potrzebne w tych innych kulturowo warunkach. W czym ja tu kobiety może troszkę są lepsze się od mężczyzn? Strącę, strzelę się w to, co <grym> mówi Kasia tutaj, bo na pewno wywołujesz dosyć taki trudny temat, a więc jak mężczyźni postrzegają żołnierzki, żołnierki, będę tutaj polityczny przy tobie, w wojsku i to nie jest tak, że że nie były, może dla mnie, że nie były akceptowane, po prostu zadania, do których byliśmy dedykowane, były zadaniami takimi, że nasze siły i środki wystarczały na to. Tutaj jest ukłon w stronę pana generała Petelickiego, który zatrudniając was do jednostki, ściągając, yy, widział dużo dalej niż myśmy widzieli. Myśmy widzieli, jesteśmy twardzi faceci, robimy swój trening, mamy swoją robotę i tak naprawdę nikt się nam nie będzie tutaj plątał. Więc y, ja będę tutaj, y, może nie bronić, ale przedstawiać to w naszej formie, że byliśmy sfokusowani na tej swojej robocie. I jeszcze raz, ukłon do, w stosunku do pana generała Pytyńskiego, bo w Iraku okazało się, że jednak do tego naszego świata męskiego, twardego, jest potrzebna kobieta. A my jesteśmy do tej roboty przygotowane. Właśnie tam się to okazało. No właśnie, Najjaśniej. czujesz, tak z perspektywy e, jako operatorki jednostki GROM, e, czujesz, o... że jesteś w stanie robić dokładnie to samo, co robią e, faceci? Nie, już teraz nie. Już dawno odeszłam z jednostki, nie szkolę się. E, szkolę Ale cały w, czas w Iraku, podczas, a, podczas Absolutnie nic. tak, bo przeszłyśmy dokładnie takie samo szkolenie. Mimo, że zamysł generała Patelskiego był na początku inny. Miałyśmy się szkolić w ośrodkach zewnętrznych i miałyśmy być wsparciem dla zespołów bojowych. A okazało się, że no, to się zmieniło wraz z odejściem, przed odwołaniem naszego wspomnianego dowódcy ze stanowiska. I ta wizja się rozmyła. I wrzucono nas na kurs podstawowy, więc dzięki temu przypadkowi mamy to samo przygotowanie, więc mogłyśmy działać. Wspominałaś o tych różnicach kulturowych w Iraku i o tych zadaniach specjalnych właśnie dla kobiet, dla Ciebie. Co to było? O co w tym chodziło? To były jakieś inne rozmowy, negocjacje? Jakbyś mogła zdradzić kilka szczegółów? Nie, to były w tych ramach ogólnych działań bojowych, to były akcje bezpośrednie. Ja brałam właśnie w tych akcjach udział i to były szczególne właśnie zadania, które dotyczyły tak naprawdę kontaktu z kobietami. Ty lud, w takim razie na czym polegało Wasze zadanie podczas misji w Iraku? E, głównym... Takie mniej oczywiste i to, co mamy gdzieś wiesz, na Wikipedii. Głównym naszym zadaniem było e, łapanie tych ludzi, którzy próbowali destabilizować kraj, e, bo e, nie tylko walczyli z żołnierzami koalicji, potem e, również walczyli między sobą, więc wyłapaliśmy tych wszystkich ludzi, którzy byli odpowiedzialni za to. Nie łapaliśmy pojedynczych żołnierzy, którzy gdzieś tam podkładali bomby. Staraliśmy się, dostawaliśmy takie cele, które były wysoko postawione, czyli odpowiadali za całą organizację tych zamachów, byli konstruktorami tych bomb, bo wyłapanie takiego konstruktora powodowało, że na długi czas nie byli w stanie przygotować kolejnych bomb i różnych akcji. Te działania, te akcje, jak one się odbywały? Za dnia czy raczej w nocy? Wiesz, my jesteśmy przede wszystkim, trzeba na to popatrzeć, takim skalpelem, a więc my wykonujemy to cięcie. Zanim my zostaniemy użyje, użyci do boju, to nad nami jest cała machina. Wywiad, kontrwywiad, 
ludzie, którzy zbierają bezpośrednio informacje. Więc my dostajemy taki pakiet i my jesteśmy szkoleni już tak, że nikt nam nie mówi, jak wykonać swoją robotę. No nie po to idziesz do mechanika samochodowego, żeby mu mówić, jak ma wymieniać ci klocki, prawda, hamulcowe. A więc na nas spoczywała przede wszystkim ta praca operacyjna, przygotowanie się do tej operacji. I my jesteśmy, i to mówię całkowicie szczerze, po naszych doświadczeniach, jednak bogami wojny, a więc jeżeli nas nie widać, a to, na co mogliście popatrzeć tutaj, omawiając sprzęcie, na co zwracaliśmy uwagę, a więc, że potrzebujemy mieć noktowizor, w późniejszych misjach termowizor, yy, znaczniki laserowe, to wszystko pozwala nam, że jesteśmy czasami nie tylko o krok, ale i dwa przed przeciwnikiem, a więc noc to jest ten czas, w którym my nie śpimy. A jaka była różnica pomiędzy misjami choćby na Bałkanach, a w Iraku, czy Zatoce, Zatoka Perska, a Irak. Wiesz, Co nie... było najtrudniejsze w tych rejonach, oprócz nie... temperatury? Okej, okay, nie mogę się odnieść tutaj do tych misji haitańskich czy bałkańskich. One były bardzo ważne, bo na tych doświadczeniach budowało się nasze pokolenie. Tu trzeba oddać, że w tamtym czasie nasz kraj nie był w stanie prowadzić takich operacji sam. A więc myśmy, będąc tym skalpelem, musieliśmy korzystać z amerykańskiego przerzutu. Śmigłowce, samoloty, e, samochody, rozpoznanie. Podporządkowanie dowództwu operacyjnego. Dokładnie, podporządkowanie. I tutaj wspomnieliśmy Drago, a więc niesamowita jego rola łączenia nas. Co mogę wam powiedzieć, nie wiem czy macie to w materiale czy nie, ale żołnierze jednostki grą wylądowali na lotniskowcu. O, chętnie tak, mamy to. Z tego co wiem, mamy to w materiale i z tego co wiem, właśnie to lądowanie na lotniskowcu zrobiło na tobie ogromne wrażenie. Dlaczego? Ty bolą cię jeszcze nogi po lotniskowcu? Nie, już przestałem, ale to chyba tylko ciebie bolą. No, ile, kilometrów dziennie, ile kilometrów dziennie robi się spacerując po takim lotniskowcu? E, generalnie... Lotniskowiec to wielkie miasto, tak? dobrze naoliwiona machina, która funkcjonuje. Byliśmy naprawdę pod wrażeniem tego, jak to wszystko tam funkcjonuje. Każda osoba miała swój określony czas, to tak jak tu w studiu. Tak? Każdy coś za coś odpowiadał, żeby to wszystko funkcjonowało tak, jak należy. Personel był podzielony, nosili kombinezony różnego koloru i odpowiadali za swoją robotę, tak na przykład czerwony, za uzbrajanie samolotów, żółty za kierowanie samolotami na pasie, biali medycy i tak dalej, więc to robiło na nas duże wrażenie. Na samym lotniskowcu trochę mniej trenowaliśmy, ponieważ lotniskowiec był naszą bazą i z tego lotniskowca śmigłowcami byliśmy przerzucani na okręty marynarki Stanów Zjednoczonych i tam odbywał się właściwy trening. Nawalu, te twoje doświadczenia, bo tak jak powiedziałam, wiem, że byłeś zachwycony i wspominasz tak naprawdę ten moment do dziś i jak widzimy z uśmiechem na ustach. Z uśmiechem na ustach, ale y, też wspomnienia momentalnie się y, pojawiają, bo myśmy spali w takim pomieszczeniu, że centralnie nade mną miałam nie więcej niż 15 cm przestrzeni. Biegła taka potężna, kwadratowa rura i w tej rurze były prowadzone liny, które łapią samolot, który ląduje i ta lina po prostu cały czas zasuwała pomiędzy no, mną a pokładem, który był u góry. I tak jak Ty Lud powiedział tutaj, to jest potężne miasto, w którym się chodzi po schodach. To się chodzi praktycznie non stop po schodach. Pierwsze piętro, drugie, trzecie, siódme, nie wiem, ten lotniskowy jest tam chyba 11 pięter. I pamiętam, że dosyć dużo ćwiczyliśmy w tamtym czasie, ale yy, Zgubienie się i później się odnalezienie to było ładnych paręnaście pięter, żeby móc trafić do kantyny czy na stołówkę, które były tam otwarte 24 godziny na dobę. Właśnie abstrahując od waszych zadań, e, dało radę zwiedzić cały lotniskowiec, zobaczyć każdy zakamarek e, w związku z tą ogromnością? Znaczy, zrobiono nam wycieczkę po tych ciągach komunikacyjnych, po których musieliśmy się e, poruszać, ale kilka miesięcy później Wróciłem na wody Zatoki Perskiej i mieliśmy możliwość też być, ale tylko jednodniowego i tam nas poprowadzono łącznie do, do reaktora, łącznie do miejsca, z którego kotwica spada do oceanu czy do Zatoki Perskiej. Więc ten lotniskowiec przynajmniej w moim sercu zostawił taki duży ślad, a dzisiaj patrzę na to, że wypracowaliśmy sobie wtedy to, że Amerykanie wzięli polskie wojsko i umożliwili im działanie z, tak naprawdę z naj, 
świętszego z najbardziej tajnego miejsca, jakim jest lotniskowiec. Tak, Kaszka, to właśnie po ciebie... świadczy o tym, że jakby zaufali nam, e, już ten poziom takich zaufania był dosyć duży, bo nawet mogliśmy zwiedzić całe centrum dowodzenia, e, czyli tą e, starówkę, gdzie to wszystko, tam były komputery, e, tajne rzeczy, a pomimo to my mieliśmy jakby dostęp do tego, mogliśmy to sobie obejrzeć, e, omawiano nam, pokazywano jak to funkcjonuje, więc myślę, że tutaj poprzez wcześniejsze działania e, my jako żołnierze zdobyli Mieliśmy już takie zaufanie wśród Amerykanów, że traktowali nas jak swoich żołnierzy. Kaśka, Tobie koniec końców Amerykanie też zaufali? Musieli. Okazało się, że oni nie mają w swoich strukturach przygotowanych do tego żołnierek. Dlatego dokonano przerzutu, dostałam zadanie, wykonałam je i tyle. To tajemnicze jak zawsze. Jak zawsze, ale w takim razie nie ciągniemy za język. Ja z kolei udaję się do Michała i też o tych zadaniach w Iraku będziemy mówić troszeczkę więcej. Dzień dobry Michale. Przede wszystkim ta talia kart, ona rzeczywiście istnieje. To nie jest tylko takie pojęcie abstrakcyjne, że jest talia kart z twarzami osób, które trzeba pochwycić, ale tak. Ta talia kart jest, jest rzeczywiście, jest tutaj. Czy faktycznie dostawaliście je do ręki? Tak, tak, talia kart jest, istniała. Przed operacją Iraki Freedom Amerykanie wpadli na pomysł, żeby właśnie przygotować taką talię kart i na tych kartach umieścić najważniejsze osoby z reżimu Saddama Husajna. To był taki pomysł, który miał pomóc żołnierzom zapoznać się z tymi osobami. Mając trochę czasu, w chwilach wolnych, grając karty, można zobaczyć nazwiska. Spodziewano się, że po wkroczeniu wojsk ci ludzie, ci ludzie po prostu rozpłyną się gdzieś w przestrzeni cywilnej, więc mając, znając nazwiska, ich funkcje, widząc przynajmniej większości twarze, będzie łatwiej, będzie łatwiej ich ewentualnie rozpoznać. Czasem takie przypadki się zdarzają. Czy faktycznie graliście tymi kartami? Zdarzało się, tak, tak. Ponieważ były powszechnie dostępne, bardzo fajne. Wielu z nas wzięło sobie na pamiątkę oczywiście taką talię, ale też graliśmy, tak, w różne gry. Nie tylko talia kart. Mamy tutaj także kamizelkę bojową. Pozwól, że ja sobie ją tutaj chwycę, spróbuję unieść. To waży trochę kilogramów. Czy możesz mi zdradzić mniej więcej ile? Ja to szacuję tak mniej więcej 8-10. I tak. co w tych kamizelkach robiliście? Czy to była taka typowa właśnie, którą braliście ze sobą tak, tu na mam akcję? przykład kamizelki. To akurat jest kamizelka typu plate carrier. Pełni funkcję kamizelki taktycznej i, i, i balistycznej, czyli takiej, która chroni przed, przed pociskami przeciwnika. W Iraku był to taki okres... Przejściowy, mieliśmy róż, bardzo różny sprzęt. Zawsze mieliśmy kamizelki kuloodporne, różne wersje kamizelek taktycznych. Oprócz tego pasy, broń, uzbrojenia, amunicja, magazynki, cały ten sprzęt, to tak między 15 a 20 kg dochodziło, w zależności od funkcji, dodatkowe, dodatkowe wyposażenie. Bridgerzy mieli jeszcze środki wyłomowe, materiały wybuchowe w czasie, w czasie operacji, w czasie akcji. Inni, inni medycy, plecaki medyczne, dowódcy, radiostacje i to wszystko właśnie mniej więcej takie kilogramy. Trzeba pamiętać, że to ładnych parę godzin. Te akcje, każda akcja ma swoją specyfikę, różną dynamikę, ale potrafiły trwać parę godzin, bo ona się nie kończy tylko na elemencie szturmu, ale trzeba wykonać, trzeba wykonać zadanie przeszukania, uwiarygodnienia tej całej operacji pozyskania dowodów na ewentualnie kontynuację, pozyskiwanie nowych wiadomości, nowych celów. Cały ten proces to jest, no to jest parogodzinne zadanie. No później wracaliśmy i trzeba było to ściągnąć, wyprostować się. Jakoś dawaliśmy radę, ale, ale tak to wyglądało. Na koniec zostawiłam sobie ten najbardziej nieoczywisty sprzęt <coughs> do bejsbola, bo nie wiedziałam, że z kij bejsbolowych także korzysta się podczas misji zagranicznych. <coughs> Niekiedy do bejsbola pojawiły się w pojawiły się w, spełnią, w ramach tej swojej pierwotnej funkcji, czyli po prostu grania baseball. Amerykanie lubią to, przywieźli kije. Natomiast okazało się, i, i, i ja sobie zaadoptowałem taki jeden kij, pod, e, nie był to nawet mój oryginalny pomysł, zauważyłem, że kiedyś jeden z kolegów wykorzystał go, Amerykanów, do, do pokazania czegoś. Bardzo mi się to spodobało, ja tego kija używałem właśnie dokładnie takiego, nawet tej samej, e, z tej samej firmy jako wskaźnik i w ten sposobem omawialiśmy, omawialiśmy yy, w, yy, no, rozkaz bojowy w czasie przygotowania do, do jakiejś konkretnej akcji. No właśnie, no byłeś, byłeś tam dowódcą, dowódcą gości, kolegów, których, z którymi wcześniej stałeś tak jakby w ramię w ramię. Jak dowodzi się kolegami? 
jak oni na to reagują, że nagle ich kolega zaczyna nimi dowodzić i to z kijem bejsbolowym w dłoni. Byłem dowódcą w czasie, w czasie operacji w Iraku, byłem dowódcą sekcji, więc takiego e, podstawowego, ale ważnego elementu. E, no i właśnie to jest, to jest takie dowodzenie najbliższymi kolegami, czyli trzeba być i żołnierzem, i operatorem, i wykonywać to zadanie, i dowodzić, i dowodzić kolegami. E, natomiast e, jest to presja, e, presja polegająca na tym, że naturalnie zupełnie człowiek chce e, zaimponować kolegom i zdobyć taki, taki zupełnie, zupełnie prawdziwy, rzetelny autorytet. Autorytet w rozumieniu też, też relacji przyjacielskich, to bez przesady. Tutaj nie chodzi o autorytet, o, o, o imponowanie w jakiś nadzwyczajny zupełnie, zupełnie sposób, raczej o to, żeby zyskać uznanie w oczach kolegów w czasie tej funkcji. Na szczęście w gromie i w tej naszej sekcji szczególnie, bo miałem okazję być w sekcji właśnie z Nawalem, z Tylutem w tym okresie, mogłem po prostu liczyć na, na przyjaciół i w momencie, kiedy zdarzyło się, jak, jak, jak każdemu człowiekowi może się zdarzyć, że, no bo nikt z nas nie jest doskonały, jesteśmy przygotowani, jesteśmy skoncentrowani, ale, ale potrzebujemy czasem jakiegoś impulsu, no to impuls przychodził od kolegów e, i, i, i już wiedziałem, co dalej robić i to pomagało, także, także mam nadzieję, że się sprawdziłem w tej roli, ale, ale jesteśmy w przyjacielskich, przyjacielskich relacjach, więc, więc myślę, że się udało. E, Musiałeś się sprawdzić w jeszcze jednej roli, na prowadzeniu samolotów. Co to były za działania? To późniejszy okres, kiedy ja przyszedłem takie przeszkolenie, ale właśnie w Iraku okazało się... Zresztą Irak to jest dla jednostki bardzo duży okres zdobywania ogromnych doświadczeń w, w tego typu operacjach. W takich bardzo złożonych operacjach w, w różnych środowiskach, w środowisku miejskim, w obcym kraju. Bardzo dużo mieliśmy wsparcie od Amerykanów, jak wcześniej tutaj wszyscy wspominali, ale zobaczyliśmy te przestrzenie, które tak naprawdę powinniśmy uzupełnić, żeby uzyskać kolejny poziom zdolności, jak to, jak to się ładnie mówi. I między innymi było to naprowadzanie środków powietrznych, ale tak naprawdę zarządzanie przestrzenią powietrzną. To jest taka funkcja, która już w tej chwili jest dość popularna, nazywa się JTAC. To jest specjalnie przygotowana, specjalnie wyszkolona osoba, która potrafi zarządzać przestrzenią powietrzną nad jakimś wydarzeniem. Ogromnie ważna rzecz, e, troszkę patrząc z szerszego punktu widzenia, mówimy o działaniach połączonych i, w, e, i żeby taki, bardzo popularny termin, ale żeby takie działania połączone miały miejsce, to musi być na tych, na tych różnych szczeblach, musi być właśnie taki klocek, który się nazywa JTAG. Często to jest po prostu jeden człowiek. Jeden wyszkolony człowiek, który zepnie właśnie powietrze z ziemią, zorganizuje to wszystko. E, poważny specjalista, w jednostce później wprowadziliśmy takie szkolenie. Początkowo byliśmy szkoleni równolegle, czyli, czyli ci, którzy najbardziej znali angielski, zostali wysłani na takie kursy. Później okazało się, że jednak skala tej wiedzy jest tak duża, że, że trzeba wydzielić komórkę. W tej chwili taka komórka w jednostce jest. To są świetni wyszkoleni ludzie i... i, i no i tak to wyglądało właśnie. A więc człowiek renesansu, Michał, pięknie dziękuję. Ja Dzięki teraz bardzo. myślę, że Juras zapyta przy stole twoich koledzków, jak z ich perspektywy Proszę wyglądało bardzo. to twoje dowodzenie. Sam jestem ciekaw. Dziękuję bardzo. Zdecydowanie tak. Przekazuję zatem dalej pytanie. Jak sprawdził się Michał w roli dowódcy i jak często groził wam tym kijem? <laughs> Michał to świetny dowódca. Doskonale potrafi dowodzić nie jest apodyktyczny, czyli potrafi słuchać ludzi i to jest najważniejsze, ponieważ przygotowując się do zadania, każdy miał prawo jakby przedstawić swoją wizję wykonania zadania. Na końcu dowódca jest, który podejmuje tą decyzję, ale najpierw słucha ludzi i mieliśmy to szczęście, że mogliśmy jakby współpracować, służyć z Michałem i nigdy nie zdarzyło się tak, żeby Ktoś czy cała grupa mówiła coś innego, a Michał podjął jakby inną decyzję czy błędną, więc e, wydaje mi się, że tutaj sprawdził się bardzo dobrze. Nie byliście jedyną jednostką, polską jednostką wojskową, która była w Iraku. Stykaliście się także z naszym wojskiem. Z kim konkretnie jak ta współpraca wyglądała? Wiesz, przychodząc do gromu mieliśmy bardzo mocny taki sygnał dostany od poprzedniego pokolenia, że nasze taktyki, techniki są tajne. Ja pamiętam, jak na poligonie pilnowałem, żeby nie patrzyli, jak grom się szkoli grzybiarze, ale też musiałem stać tyłem odwrócony do naszych starszych kolegów. I w pewnym momencie dostaliśmy zadanie, żeby 
pojechać do polskiej strefy stabilizacyjnej i przekazać wiedzę strasznie wtedy nie chciano mówić, że szkolimy kogokolwiek, no bo przecież wojsko przyjeżdżając na taką operację jest wyszkolone, żeby przekazać im naszą wiedzę. I takie rozmowy, które były między nami, w końcu doszły do tego, że komu przekazywać wiedzę, jak nie polskim żołnierzom. A więc y, mieliśmy tą możliwość i jednostka zbudowała coś niesamowitego, bo wcześniej usłyszeliście, jak Amerykanie podciągnęli nas do góry. Tu padło nawet, że trzy dekady ten polski żołnierz w gromie dostał tą wiedzę, a więc my idąc tym samym tropem przekazaliśmy tą wiedzę ogólno nam już do, e, dostępną polskiemu żołnierzowi. Ja mogę powiedać taki najprostszy przykład, z którym często spotykałem się w jednostce, gdy przychodzili nowi kandydaci, z czym najbardziej walczyli, to z czym mieli problem. E, jest palec, jest spust i u nas pierwszym takim przykazaniem jest, że palec na spuście jest tylko w momencie oddania strzału. Poza tym jest cały czas poza tym i spotykasz kapitana z dziesięcioletnim stażem wojskowym, który mówi, Nawal, jak ja mam ten palec z pustu ściągnąć, jak ja przez całe swoje życie w wojsku trzymałem palec na spuście. I dlatego mając możliwość rozmowy, pracy, współpracy ze chłopakami z Lublińca, z Świętoszowa, z kawalerii powietrzną, ten powiew świeżości zachodu, tej nowej taktyki, nowej zmiany mentalnej dla żołnierza, myślę, że szedł z całą naszą jednostką, bo to nie tylko ja, ale też każdy jeden z nas, który miał możliwość spotykania się z polskim żołnierzem, dorzucał ten kamyczek do tego, żeby i polska armia też odgrodziła się już od tej żelaznej kurtyny komunistycznego wojska, a żeby z żołnierz to już nie był trep, szwej, tylko chłopak i dziewczyna, która chce służyć dla swojego kraju. Z myślenia dowódczego naprzód przeszli w myślenie za mną. My mówimy o tym egzaminie, o tych studiach, o tym, że Gromę cały czas zdobywa doświadczenie, ale jadąc do Iraku, musimy pamiętać, że też o Nawal też wspominałeś o tym, że na końcu wyjedziecie tam na wojnę. Macie z tyłu głowy niebezpieczeństwa, które jednak grożą wyjeżdżając poza bazę. Kaśka? To tylko z tyłu głowy. Ale jest ja... taka świadomość jednak, no bo też nie możemy zakrzywiać historii. W Iraku jednak zginęło troszeczkę polskiego kontyngentu. Tak, ale ja muszę się przyznać, że ja nigdy o tym nie myślałam, bo zawsze człowiek był skupiony na działaniu, tak nas szkolili i na zadaniu. To taka specyficzna chyba predyspozycja i osobowość. To nie jest tak, że człowiek się jakoś tam nie bał, nie miał pewnych obaw, bo one były, ale można było o tym myśleć. Trzeba było się skupić po prostu na, na zadania. A powrót do domu, potem jest takie stryki, już jesteśmy w Polsce? Czy, czy jednak to zostaje w głowie? To, co się to widziało, to co się robiło? Zostaje w głowie, ale tak może sobie to poukładać. To są ja... fajne wspomnienia, to też jest rodzaj przygody. W pewnym sensie zostajemy zwolnieni tutaj z tych... Um, obowiązków, które mamy na co dzień, gdy mieszkamy w kraju, prawda? Niektórzy mają rodziny, yy, nie wiem, konta w banku i kredyty, zwykłą pracę, a tam jesteśmy tylko dedykowani jednemu, służbie i zadaniom. I wszystko jest temu poświęcone. Tam 24 na dobę cały czas byliśmy w dyspozycji. To było czasami uporczywe bo, i dokuczliwe, bo w każdej chwili trzeba było otworzyć kontener i zapytać o co chodzi i po prostu wyjść i działać, tak? Ale no i potem się przyjeżdża, jest ten czas aklimatyzacji, badań i później znowu wchodzi się na inne zadania. Ja myślę, że tutaj z kolegami z Gromu mamy podobne chyba wrażenia, że, bo jesteśmy zadaniowi wszyscy. I... Ja, ja wiem ten... też skąd się ten komfort naszej pracy, bo może tak jak to co Kasia mówi tutaj bierze, bo na nasze misje i żołnierzami Gromu to już nie są chłopcy, to już nie są dziewczyny, tylko to są dorośli mężczyźni, dorośli kolusłe kobiety, którzy są dobrze wyszkoleni, mają odpowiedni do tego sprzęt. Mówiliście my tutaj o przyjaźni. Dowódcami są wręcz ich koledzy, przyjaciele, którzy wyrośli z tego samego środowiska, a więc taka siła i komfort tego, że my jadąc na robotę, jedziemy w komfortowych warunkach, jest to, jaką jesteśmy grupą. Zamykamy ten wątek Iraku, a w kolejnym odcinku naszego emocjonującego serialu Grom Tworzymy Historię będziemy w Afganistanie. Sekcja już przed wejściem to ostatnia chwila. Eksplozja rozrywa drzwi. Pierwszy jest w środku. 